zusammen, Opi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, ihr seht richtig, ich habe hier viermal den Dschungel Lux. Eine von fünf neuen Figuren bei McDonalds im Happy Meal von Schleich. Und das hier ist tatsächlich die Nummer vier. Ne? Darum viermal. Nein, Quatsch. Ich möchte die Figur wahrscheinlich repainten. Vielleicht sogar ein paar Variationen und eine möchte ich aber so lassen, wie sie ist. Dieser Dschungel-Lux hier ist nicht wirklich ein neuer Geniestreich in der Eldrador Creatures Welt, nein. Äh, diese Figur hat definitiv ihre Vorlage im Schleich-Lux. Und den habe ich hier. Und warum habe ich hier noch das Fähnchen dran? Ja, weil ich bis heute nicht dazu gekommen bin, die Figur zu besprechen, zu reviewen. Aber das hier, wie ihr seht, das ist definitiv die Vorlage für diesen Dschungel-Lux. Ja, hier halt in der normalen Fassung, ob die Figur genauso groß ist wie unser Dschungellux, ob der Dschungellux auch die Details hat wie der normale Lux, außer den vielen Höckern, die ihm hier aus dem Buckel stehen. Das werden wir sehen, aber erfahrungsgemäß sind die Happy Meal Beilagen eher ein bisschen einfacher gearbeitet, einfacher umgesetzt. Ja, wir werden uns das jetzt hier im Video anschauen. So, die drei tue ich auf die Seite und den hier schauen wir uns an. Verpackung haben wir uns auch schon angeschaut. Wie schon gesagt, ist die Nummer 4 von 5 Figuren der ersten Linie. Es kommen ja noch mal 5. Da müssen wir allerdings bis zum Juni warten. Das Ganze hier wieder in Seitenpapier eingewickelt und bin sehr gespannt. Ich sehe den jetzt zum ersten Mal. Okay, okay, okay. Hier haben sie das Maul geöffnet und so ja, Reißzähne hingemalt. Okay. Ja, der Hammer. Die drei Donnen sind tatsächlich transparent. Ja, ich schmeiß mich weg. Das haben sie hier tatsächlich aufmontiert. Ist also nicht ein Guss. Dann haben sie hier noch so eine verschlungene Liane dran gemalt. Wow, sogar noch über den Bauch drüber. Jetzt sieht aber... Wow, das ist ja der Hammer, ne? Das ist ja der Hammer, sehr schön. Also ich muss sagen, das ist doch gar nicht mal so schlecht. Ihr müsst hier natürlich Abstriche machen. Die Figuren sind qualitativ nicht ganz an dem Niveau, wie die Tiere, die offiziell von Schleich kommen. Ich habe ja auch kein Schleichfähnchen und ich vermute, dass äh, die Figuren einfach McDonalds produziert hat unter Lizenz von Schleich. Darum wird hier McDonalds auch als erstes genannt auf dem Stempel. Ne? Unten ist dann Schleich. Und ja, die Figur ist halt inspiriert durch diesen Lux. Ne? Das ist also mehr als deutlich auch die Stellung der Pfote. Ne? Ihr könnt sehen, auch der Kopf, die Barthaare seitlich, allerdings das Maul hier links geöffnet, rechts ist es geschlossen und ja, er hat natürlich entsprechenden Fell und hier stehen noch diese Stacheln raus, die ja eigentlich giftig sind und die möchte ich eigentlich gelb repainten. Ja, ich glaube, das werde ich machen. Genauso wie beim Dschungel. Ungeheuer. Einfach noch ein paar Details hier rausholen und äh, ja, aber ich muss sagen, ich bin jetzt hier erstmal positiv überrascht. Warte mal, was die Größe angeht, äh, sind die tatsächlich auch gleich. Ja, ja, aber apropos, wenn wir schon dabei sind, der luxige Dschungel Lux hat hier eine Höhe von 5, ja so um die 5 cm und eine Länge mit der Vorderpfote 9, nicht ganz 9,5 cm. Also ich, ich bin hier wirklich positiv überrascht, kam auf dem Produktbild nicht ganz so gut rüber. Also hier oben, die Stacheln sind definitiv transparent. Ich mache mal hier meine Lampe an und halte dahinter, könnt ihr sehen, wie schön das hier durchscheint entsprechend ja das hätte ich nicht gedacht das ist doch schon mal sehr positiv die augen haben sie hier komplett gelb gemacht raubtiermäßig keine pupille ja so sieht es aus hier das gelb fließt ein bisschen auf die schnauze über das ist nicht ganz so sauber gedruckt wir werden es aber noch mit einer zweiten figur vergleichen die zähne ja das maul ist leicht geöffnet und hier haben sie noch striche links und rechts runter gemacht das sieht dann halt aus ja wie fangzähne ja, äh, die Schnauze hier vorne ist natürlich entsprechend schwarz. Man kann hier ein bisschen das Fell sehen. Man sieht hier auch den Bart links und rechts. Ne? Die Haare, die ein bisschen länger hier gestaltet wurden. Die Ohren sind nicht ganz so spitz wie beim Original-Lux. Ja, man möchte hier halt 
auf alle Fälle vermeiden, dass sich hier irgendjemand verletzt. Ne? Ihr seht schon, die Ohren sind nicht ganz so spitz, wie man es hier sieht, aber was, was, was willst du dich da verletzen? Ist doch ein Witz in Dosen. Ja? Äh, der Schwanz ist hinten übrigens auch ein bisschen dicker, ja? noch mehr Stummelchen als beim Original. Aber gut, ja, auch das hier äh, ist definitiv Gummimaterial. Fühlt sich auch entsprechend so an. Das Schwarz gefällt mir gut, denn das ist richtig dunkelschwarz. Es gibt ja auch Schwarz, wo er so ein bisschen ins Anthrazit geht, aber das ist hier richtig, richtig schwarz. Ja, der Kopf, klar getrennt vom Körper, auch keine Selbstverständlichkeit, ja. Dann hier diese Stacheln, die aus dem Fell ragen. Das Fell ist nett gemacht. Und hier die Liane geht hier über seinen Vorderfuß, sogar innen herum. Ich, ich, ich bin, bin ja hier komplett überrascht. Wickelt sich wunderbar um das Bein, geht hier seitlich hoch. Unten haben sie auch noch einen Strich drüber gemalt. Ja, sehr gut. Und es geht dann auch noch hier nach oben und seitlich wieder runter. Also das, äh, ja, das ist gut. Das ist richtig gut. Also bis jetzt ganz klar mein Highlight. Also zur bayala geschichte muss ich sagen, hat mir des Pegasus noch am besten gefallen, aber hier ist es jetzt ganz klar äh, der Dschungellux. Super. Hier das Hinterbein schön kräftig gestaltet, hier auch die Muskeln ein bisschen definiert. Die Krallen unten, die haben sie jetzt nicht extra noch in einem anderen Ton bemalt. Ne, das haben sie komplett schwarz gelassen. Auch hier schön die Fellstruktur zu erkennen, ist ein bisschen gröber, oder? Ja, ist ein bisschen gröber. Ist alles ein bisschen gröber als hier beim Original. Ja, auch die Vertiefung, die ihr hier seht, ist hier tiefer am Bein. Kann man sehen? Alles ein bisschen ja, derber, einfacher gehalten als das Original. Also das haben sie nochmal irgendwie neu skulpturiert. Ne? Auch hier im Hinterbein sehr schön die Muskeln zu sehen, das Stummelschwänzchen, aber das Fell, die Struktur schön durchgezogen. Ja, also ich bin hier absolut positiv überrascht. Auch die Tatzen hat man nicht vergessen. Hier kann man das wunderbar sehen. Super. Könnt ihr im Sand wunderbare Abdrücke hinterlassen. Die Pfote, ja, schleichend dargestellt oder hier so zick, zick, zick. Als ob sie schon ein bisschen hier was antatscht oder halt eine schleichende Pose. Der ist klasse. Wow, also ich bin wirklich sehr, sehr, sehr positiv überrascht. Repaint werde ich auf jeden Fall machen. Ich werde die Stacheln hier in gelb bemalen, denn die Dschungelwelt hat halt nun mal gelbe Stacheln. Die hätten sie auch gerne spitzer machen können, sind halt hier relativ stumpf geworden. Ja, bin ich mal gespannt, wie der dann wirkt mit dem Gelb. Ne? So, jetzt schauen wir uns natürlich gleich noch eine zweite Figur an. Vier habe ich ja, aber dann haben wir schon mal ganz groben Vergleich, wie die so bedruckt wurden, ob die Augen bei allen Figuren sitzen oder ja, ob es da auch derbe Verdrucker gibt und vor allem, ob die Zähne hier immer schön gleichmäßig spitz bemalt wurden. Ich packe das hier mal ganz schnell aus. Okay, das erste, das zweite Exemplar. Die gelben Stacheln sind gut montiert. Also ich sehe jetzt hier keine unangenehmen Klebequetscher seitlich rausgucken. Oder ist das Ding, ja, ja, nee, nee, das ist schon montiert, oder? Denn beim geflügelten Babylöwen, da war ja quasi das Ganze transparent gegossen und ähm, sie haben es halt bemalt, aber ich denke, das wurde schon montiert. Ja, aber verdammt gut gemacht. Also ich bin hier voll des Lobes. Die Augen, ja, hier auch ein bisschen eher verdruckt, seht ihr das? Hier quetscht ein bisschen drüber, aber es sitzt trotzdem noch da, wo es sitzen soll. Ne, ihr seht, das rechte Auge ist nie ganz perfekt, das linke dagegen. Ja, wobei rechts guckt es auch ein bisschen drüber. Ne? Ja, komm, das ist, das ist also wirklich die Zähne hier links und rechts ein bisschen heller. Das Maul sitzt da, wo es sitzen soll. Ich sage, die Stacheln sind wirklich gut montiert. Auch die Lianen hier laufen beide unten rum. Enden hier am Rand und auch hier der Druck sitzt, das Grün sitzt auf der Liane drauf. Das ist doch schon mal sehr, sehr, sehr gut. Komm, ist in Ordnung. Hier hätte das Grün noch ein bisschen weiterlaufen können. Seht ihr das? Hört ein bisschen zu früh auf und hier sieht man dieses Lianenmuster noch ein bisschen deutlicher. Hier fehlt es etwas. Aber ja, komm. Es sind Happy Meal Spielzeugfiguren. 
und die sind schon bombig. Ich sage, also hätte es das zu meiner Kindheit gegeben, meine Güte, ich wäre komplett ausgerastet. Wie cool ist das denn? Raubtier, dann auch noch schwarz, mit giftigen gelben Augen und diesen transparenten Stacheln oben drauf. Das ist ja nur gut. Das ist ja nur der absolute Oberknaller. Also absolute Oberbombe. Ja, Glückwunsch, Glückwunsch. Schleich McDonalds habt das sau cool gemacht. Auch die zwei stelle ich hier mal auf diese Base. Mal falsch rum. So, den mal entgegengesetzt. Ja, dann sieht es aus wie zwei unterschiedliche Dschungelluchse, die sich hier begegnen. Ich habe es auch schon bei den bayala geschichten äh, gesagt, nehmt die Dinger raus mit in die Natur, wenn ihr Spaß habt. Nehmt euer Handy mit, macht ein paar coole Bilder und ihr seht, wie klasse das aussieht auf einem natürlichen Untergrund, oder? Ja, ich finde es super, super cool. Und ich sage ja, wenn ihr mehrere habt, könnt ihr ein Pärchen draus machen oder wieder Sache. Ihr könnt auch eine Liane in einer anderen Farbe bemalen, zum Beispiel braun, ja, mit grünen Stacheln, könnt ihr machen. Eurer Fantasie sind ja überhaupt keine Grenzen gesetzt. Und ich sage, ja, das möchte ich eigentlich so bei meinen Exemplaren probieren. Wenn ich das denn gemacht habe, dann werde ich die natürlich auch zeigen, werde ich ein extra Video dazu aufnehmen und äh, ja, halt einfach mal in die Kamera. Denn so eine Figur, ihr wisst, es kostet 3 Euro. Ihr kriegt es auch ohne Happy Meal. Ja, wobei ich mir mittlerweile sagen habe lassen, dass es ein paar Filialen gibt, die dir auch unbedingt ein Happy Meal aufschwatzen wollen, obwohl du nur die Figur möchtest. Ja, also ihr kriegt die Figuren auch ohne Happy Meal. Eine Figur kostet 3 Euro. Drum nicht jetzt hier bei irgendwelchen Online-Händlern horrende Summen bezahlen. Immer dran denken, das ist ein Massenprodukt. Ist zwar limitiert, gibt es nur für eine bestimmte Zeit, aber gibt es massenhaft. Und ihr seht ja, die, die ganzen Dinos vom letzten Mal, die werden jetzt hier verramscht zu, zu Centpreisen. Ja, also Augen auf beim Dschungelux-Kauf, okay? Also, absolut tolle Umsetzung, bin total begeistert. Jubel, Jubel, Freu, Freu. Mit jetzt definitiv meine absoluten Lieblinge aus dieser Serie, definitiv. Darum habe ich jetzt die Eldrado-Geschichten auch als letztes ausgepackt. Und ich bin hammermäßig gespannt wie er hier kommt, ja? Freund Stein Gorilla, das schauen wir uns im nächsten Video an. Jetzt lasse ich den Dschungellux noch mal in 360 Grad drehen, könnt ihr euch noch mal in aller Ruhe anschauen. Absolute Empfehlung. Warum habe ich gerade noch irgendwas da von Eldrador? Ja, hier, komm, das ist der letzte Feuerstier aus dem ähm, vergangenen Magazin. Großartig. Also ihr seht, das hier hat eigentlich die Größe von so einer Heftbeilage, ne? Eldrador Creatures. Und hier haben wir natürlich passend auch noch das Dschungelungeheuer. Oh, so cool. Auch davon hatte ich ein Repaint gemacht. Video findet ihr auf meinem Kanal. Also passt doch, passt doch. Also das hat die ideale Größe von so einer Heftbeilagenfigur. Ich bin mal gespannt, ob sowas vielleicht auch mal irgendwann in einem Eldrador Creatures Magazin erscheint. Das würde mich wundern, aber da ist halt McDonalds mit drauf. Ne? Darum, nee, glaube ich eher nicht. Ich wurde auch schon gefragt, ob die Figuren hier mit in die Eldrador Creatures Serie von Schleich noch eingefügt wird. Auch das kann ich mir in der Form nicht vorstellen. Dann würden sie es garantiert überarbeiten, ja, damit es alles noch ein bisschen feiner und sauberer wird und auch ein bisschen mehr Anspruch, was die Bemalung angeht. Ne? So, dann habe ich hier noch eine Original-Eldrado-Figur. Hier habe ich den, was war es, der Lava-Dämon. Und hier seht ihr jetzt einfach noch mal den Dschungellux daneben. Dann könnt ihr euch in etwa vorstellen, wie das so aussieht. Ja? Also er kann ihn hier eigentlich äh, in die Hand nehmen. <lacht> ja, gleichzeitig können das Viech aber auch anfallen von hinten. Ne? Einfach hier auf sein Flammendez raufspringen und hier feste mit der Pfote. Ne? Gib ihm, schenk ihn ein, wedel die Flammen aus. <lacht> Sehr schön. Okay, also dann äh, habt ihr das Ganze jetzt doch wenigstens mal im Vergleich gesehen. Und ähm, falls ihr den haben wollt, Bombenfigur, absolute Empfehlung. Bis jetzt mein Liebling. Daumen hoch, das ist klasse geworden. Wirklich. Gut, dann würde ich sagen, ja noch viel Spaß beim 360 Grad Dreh. Wir sehen uns wieder im nächsten Video mit dem Steingorilla. Ganz viel Spaß mit eurem Dschungellux. Wünscht ihr, wünscht euch der Rupi. Yay! Yeah.